好，现在我们来讲说理啊。第一个，假设欧米伽等于二分之负一加根号三来，当然这欧米伽可以写成二分之负一减根号三来，看老师怎么出题。这个话一定要先讲。老师讲，今天我们主要是讲这个和另外一个共轭虚根的两个的特性，对吧？那么求下列各式的值。那今天我们第一题碰到二加二欧米伽加三欧米伽平方。这系数是二二三，二三二，三二二，哎，有玄机。为什么故意这个数给这个数字呢？每个卦符里头系数是二二三，有两个二，一个三，干嘛、啊？要求这个值，展开吗？有，展开呀、啊。这里三项，这里三项，这里三项，展开出来有二十七项啊。真的，完了啦。假如你用很烦的方法去做，可能你你的做法有问题。啊，这使我想起欧米伽平方加欧米伽加一点零，乘两倍以后，二欧米伽平方加二欧米伽加一，加二不是加一加二也是等于零。哦，好了，那我这样想，我们的原式利用这个式子来。怎么做呢？把二提出来，二欧米伽，把这三欧米伽平方写成二欧米伽的平方，再加欧米伽平方，写成这个样子。你知道我的用意吗？然后这里呢也是一样，二加二欧米伽，加二欧米伽平方，再加欧米伽。另外一个是二加二欧米伽，加二欧米伽平方，再加一，把这三改成二加一，把这三欧米伽改成二欧米伽加欧米伽，把这三欧米伽平方改成二欧米伽平方加欧米伽平方，目的何在啊 ？Ladies and gentlemen， 你看呐、啊。我们把二提出来以后，这里就一加欧米伽加欧米伽平方。哎呦，这不就等于一个蛋吗 ？Zero 不是零吗？再加欧米伽的平方，是不是？再乘上二，一加欧米伽加欧米伽的平方，再加欧米伽，再乘上二，一加欧米伽加欧米伽的平方，再加一。可是这个部分都等于零。所以我们最后的结果变成这里只有剩下欧米伽平方，前面剩下欧米伽，这里还有一个一，这个就是欧米伽三方，结果等于一。各位，这就是我的 answer， 欧米伽三方等于一。啊，你要这样子去做，这个题目啊，我看各校的考题里边呢，常常出现。这数字怎么排呢？呃，由你们学校老师来决定了、啊，我跟这个样子差不多，啊。要善用这个观念，好吧？这里主要这是关键，用这个观念。现在我们看第二小题，欧米伽的五十次方加欧米伽的五十一次方加点点点加欧米伽一百次方，结果等于多少？这使我想起什么？使我想起